Hello students. Today we are here with recapitulation of the chapter 2 till the topic we have done. So yes, our second chapter is health and hygiene. So first of all, again I am repeating uh, the definition of the health. What do you mean by the health? So yes, I think so Okay, now all the students know it very well. Health is a state of physical and mental well-being. जहाँ पर एक person physically, जैसे appearance wise और mentally fit होता है, उस stage को हम बोलते हैं health. Uh, how can we gain our health? We can gain our health by eating good food. अगर हम अच्छा अच्छा खाना गाएं, खाना खाएं, uh, by living in a good habitat or living in a good environment. अगर हम अच्छे environment में रहें, by doing exercise daily. अगर हम exercise करते रहते हैं, and by doing the meditation, if we are doing the meditation, then also it will keep us healthy. So yes, these kind of the things uh, we can do to keep ourselves healthy. What do you mean by hygiene? Hygiene is the state in which which includes the cleanliness around us. कि हम अपने आसपास के environment को अपने आसपास की जगह को कितना clean रखते हैं ताकि हमें कोई भी disease ना हो. That particular stage is known as hygiene. So student, I will show you one video regarding the health and what are the nutrients. What do you mean by the nutrients? How many types of nutrients are present in the food and which kind of food is having which kind of nutrient? ये सारा का सारा हमने जैसे डिटेल में किया था हमारे सेकंड चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में nutrients क्या है? हमारा जो खाना है उसमें किस किस तरह के nutrients हो सकते हैं? Nutrients हमें किस किस disease से prevent करते हैं और किस तरह का nutrient किस food में होता है? So all these things I am going to show you by one video. So here you will enjoy the video. By this video, your concept of the components of food will become more and more clear. So enjoy the video. Food and health. We need food to get energy, to do work, to grow and to stay healthy and strong. Food has some special substances in it called nutrients. Good health means being well and strong. For good health, we need wholesome food, enough exercise and rest, fresh air to breathe, clean water to drink and a clean place to live in. For proper growth and development, our body needs nutrients like carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals and fibers. A balanced diet consists of the right nutrients in the right amounts. Vitamins keep our body fit improve appetite and increase the body's ability to fight diseases. Minerals help in the growth and development of the body. Fresh fruits and vegetables are good sources of vitamins and minerals. Proteins help in bodybuilding and growth. Milk and its products Eggs, meat and pulses are rich in proteins. Carbohydrates in cereals, pulses, sweet potato, sugar, etc. give us energy to work and play. Fats in vegetable oil, butter and ghee give us more energy. Roughage in some vegetables and fruits helps the body to get rid of undigested food. Food must be cooked with care so that its nutritional value is not lost. Cereals, pulses and vegetables should be cooked in the same water in which they have been soaked. This water contains the dissolved vitamins of these foods. Food can be preserved 
and stored by canning, freezing, salting, dehydration and sweetening. Students, I think so you had enjoyed the video and your concepts are now more clear. So now we will do some of the part of the book work. That is page number 18. MCQs. First question is lack of iron in our body causes. Yes, if our body has iron ki deficiency, what disease is there? Anemia, goiter or hepatitis. Its answer is A. Anemia. Second question is growing children like you need more. आपके जैसे children growing children को क्या ज़्यादा ज़रूरत होती है? Carbohydrates, fats, proteins. क्या सबसे ज़्यादा चाहिए? It's C. Proteins. Now last question of this page is dash keep us fit and improve our ability to fight disease. क्या हमें improve करते हैं और हमारी ability to fight disease को ज़्यादा बढ़ाता है? Vitamins, proteins और fats. Answer is A. Vitamins. So yes students, this was about the components of food, balanced diet. So now our topic regarding the disease. So disease in detail we had discussed two times. So two types of diseases are there. Non-communicable diseases and communicable diseases. Non-communicable diseases are those diseases which do not transmit from one person to another person. These are of many kinds like scurvy which is caused due to the deficiency of vitamin C, which causes the infection in the teeth, like night blindness, which is caused due to the deficiency of vitamin A, in which a person is unable to see in the dim light, like uh, goiter, which occurs in the throat region, in which the thoracic cavity part of the person swollen out, it is caused due to the deficiency of uh, iodine in the, in the food, uh, like marasmus, marasmus is caused due to the deficiency of proteins, carbohydrates and fats. In this, the ribs of the persons are now become more and more visible. It is so much that the person has ribs be visible. Hoti uh, like one more disease is Quaishkar. Quaishkar is also caused due to the deficiency of proteins in which the abdomen part of the person bulges out. Abdomen bulges out ho jata hai aur person ki legs bo tatli ho jati hai. So this is like this kind of disease. And uh, if we are talking about one more disease, then it can be anemia. Anemia is caused due to the deficiency of iron in the blood. Blood ki kami ho jati hai, iron ki kami ho jati hai blood mein. So yes, in this the body become now pale in color, looking pale in color. So yes, these are non-communicable diseases. Non-communicable diseases are also known as non-contagious diseases. Non-contagious diseases. Then these are the non-communicable diseases. We are having one more category of diseases. These are communicable diseases which are also known as infectious diseases. Infectious means they can be transmitted from one person to another person. They can be caused either by bacteria, by viruses and by protozoa. Many of the diseases we had discussed in detail and along with that we had discussed one pandemic disease. Pandemic means all over the world fell to hai. Pandemic is called jata hai. Epidemic is a particular reason mein koi bhi disease fell to hai. So yes, Along with uh, those communicable diseases, we had discussed one uh, disease in detail that is COVID-19 which is actually uh, present around us now time. That's why we are quarantine or lockdown. That's why we are doing online classes. So yes, we have done this disease in detail. Mein ki thi. So this is the overview of the diseases. Now it's a time to discuss the how the diseases spread from one person to another person. So, students, our next topic is how the sp uh, spread of the communicable diseases takes place. How the communicable diseases spread from a sick person to a healthy person. Now, what is the communicable diseases transfer from a sick person to a healthy person? So, you need to have a medium to transfer how transfer from. So, what medium can be done? In this topic, we are going to this thing. We are going to discuss this thing. So yes, 
Our first topic is Our first is through air. तो ये through air क्या होता है कि when a sick person sneeze, cough और spits out वो स्नीज करता है कफ आ जाता है उसे या वो कहीं पर थूक देता है देन क्या होता है कि उसके जो बैक्टीरिया हैं देन दे एंटर्स इन टू द एयर अराउंड द पर्सन वो उसके आसपास की एयर में एंटर हो जाते हैं एंड व्हेन दिस एयर इज इनहेल्ड बाय द हेल्दी पर्सन देन दीज जर्म्स और बैक्टीरिया एंटर इन द हेल्दी पर्सन बॉडी वो हेल्दी पर्सन की बॉडी में ट्रांसफर हो गई तो ये नाउ दे कैन कॉज द डिजीज तो ये विच काइंड ऑफ डिजीज कैन ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर इट कैन बी कॉमन कोल्ड जो हमें जुखाम सर्दी खांसी हो जाता है फ्लू वायरल फीवर हो जाता है एंड देन ट्यूबिकोसिस ये सारे की सारी डिजीजेस दे कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू एयर नाउ नेक्स्ट स्प्रेड वी इज थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वॉटर कंटेमिनेटेड मीन्स जो खराब हो चुका है जिसके अंदर जर्म्स हैं एक्चुअली वेन फूड एंड वॉटर इज नॉट स्टोर प्रॉपरली जब इनको खाने को फूड को प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं किया जाता है देन द जर्म्स एंटर इन टू वॉटर एंड फूड एंड वेन वी इन वेन वी ड्रिंक और ईट दिस काइंड ऑफ वॉटर एंड फूड अब वो जर्म्स उस खाने में आ चुके हैं उस पानी में आ चुके हैं अगर हमने वो पानी पिया या खाना खाया देन दीज जर्म्स एंटर इन टू आर बॉडी एंड कैन कोज डिजीजेस विच काइंड ऑफ डिजीजेस इट कैन कोज लाइक डायरिया इट कैन कोज अ डिजीज लाइक टाइफाइड एंड कोलिरा दिस काइंड ऑफ डिजीजेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल इन आर कॉम्युनिकेबल डिजीजेस टॉपिक नाउ नेक्स्ट वे ऑफ द स्प्रेडिंग ऑफ द कॉम्युनिकेबल डिजीजेस आर थ्रू डायरेक्ट कंटेक्ट डायरेक्ट कंटेक्ट मीन्स वेन वी कम्स इन डायरेक्ट कंटेक्ट विद एनी ऑफ द थिंग यूज बाय द कंटेमिनेटेड पीपल लाइक इफ ही शी यूज अ पर्टिकुलर ब्लैंकेट अ पर्टिकुलर टाल अ पर्टिकुलर कॉम अ पर्टिकुलर थिंग इफ अ हेल्दी पर्सन यूज द सेम काइंड ऑफ थिंग यूज बाय द कंटेमिनेटेड पर्सन देन दीज दीज डिजीज इज ट्रांसमिटेड इन टू द हेल्थी बॉडी क्या होता है कि जब एक हेल्दी पर्सन एक कंटेमिनेटेड या सिक पर्सन का यूज किया हुआ कोई भी सामान यूज कर लेता है लाइक like इस मार्कर को उस पर्सन ने पकड़ा और इस दूसरे पर्सन ने इस मार्कर को टच कर लिया तो डायरेक्ट कंटेक्ट हुआ तो इसके थ्रू जो जर्म्स थे वो एंटर हो जाएंगे हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंड डिजीज हो जाएगी सो दीज काइंड ऑफ डिजीजेस आर चिकन पॉक्स मीजल्स एंड कॉमन कोल्ड सो दीज कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कंटेक्ट सो आर नेक्स्ट is through insects insects can transmit a disease from healthy person to unhealthy from unhealthy person to healthy person our next topic is through insects insect can transmit a disease from unhealthy to healthy person that's why we are saying that ki keep all out or use all out good night or any foil so that we can keep ourselves away from the insect. Insect एक डिजीज को ट्रांसमिट कर सकते हैं अनहेल्दी टू हेल्दी पर्सन इसीलिए हम अलग अलग तरह के लिक्विड यूज करते हैं इंसेक्ट पॉपिलेंट यूज करते हैं ताकि इंसेक्ट हमसे दूर रहे तो ये इट्स वन ऑफ द एग्जाम्पल इज मलेरिया विच इज कोस्ड बाय द फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो फीमेल ही क्यों क्योंकि मेल नहीं ट्रांसमिट कर सकता हाउ इट कैन ट्रांसमिट अ डिजीज ऑफ मलेरिया फ्रॉम अनहेल्दी टू हेल्दी पर्सन एक्चुअली फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो बाइट्स अ अनहेल्दी पर्सन वेन इट बाइट्स अ अनहेल्दी पर्सन देन इट विल कैरी द जर्म्स अलॉन्ग विथ इट एंड देन वेन सेम एनोफिलस मॉस्क्यूटो वेन बाइट्स अ हेल्दी पर्सन देन इट विल ट्रांसमिट द जर्म्स इन टू द बॉडी ऑफ द हेल्दी पर्सन एंड कोज द मलेरिया एक्चुअली क्या होता है कि फीमेल एनोफिलस जब बाइट करती है अनहेल्दी पर्सन को तो वो उसको बाइट करके उसके जर्म्स को कैरी कर लेती है और जब वो हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो वो सारे के सारे जर्म्स ट्रांसमिट कर देती है जिसकी वजह से एक हेल्दी पर्सन को मलेरिया हो जाता है दिस इज हाउ द डिजीज मलेरिया ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू द एजेंट्स लाइक फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो विच इज एन इंसेक्ट नाउ लास्ट इज थ्रू डैमेज स्किन Actually, our skin is what? It's a protective covering which protects ourselves from the infectious diseases, uh, from the infection, from the germs and bacteria. In सबसे protection देती है. But if sometime 
एनी कट विल बी हैपन इन आर स्किन किसी भी वजह से कट लग गया कहीं पर भी कोई इंजरी हो गई तो इट विल बी एक्सपोज टू द एयर वो एक्सपोज हो जाएगी और जर्म्स और बैक्टीरिया उसमें एंटर कर सकते हैं एंड नाउ इट कैन कॉज अ डिजीज तो डिजीज लाइक टेटनस कैन हैपन इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियोज सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट फॉर टूडेज टॉपिक आई एम होपिंग योर कंसेप्ट इज नाउ बिकम मोर एंड मोर क्लियर सो येस योर होमवर्क आई हैड ऑलरेडी गिवन यू येस्टडे इट्स चैप्टर वन यू हैव टू लर्न द बुक वर्क एंड नॉट बुक वर्क एंड रीडिंग ऑफ द चैप्टर टू ऑल्सो यू हैव टू डू टिल द टॉपिक स्प्रेड ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीजेस सो येस रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल कंटिन्यू विद आर नेक्स्ट वीडियो टिल द टाइम कीप सेफ योर सेल्फ एंड बी हेल्दी थैंक यू